ரத்னா கல்வி நிலையம் வட சென்னையில் தனிப்புகழ் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனம் ரத்னா கல்வி நிலையம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் இருபதாயிரம் வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு சரளமாக ஆங்கிலம் பேச முயற்சி செய்யக்கூடிய மாணவர்களாகிய உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இப்போது நாம் பாடங்களுக்கு வருவோம் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் டாம் டாம் என்றால் டாமஸ் என்ற வார்த்தையின் சுருக்கம் டாமஸ் என்பது ஒரு ஆணை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் வழக்கமாக இதை தாமஸ் தாமஸ்னு உச்சரிக்கிறாங்க ஆனால் சரியான உச்சரிப்பு டாமஸ் அதனுடைய சுருக்கமான வடிவம் டாம் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஏஜ் ஏஜ் என்றால் வயது என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கெய் கெய் என்றால் மனமகிழ்ச்சி என்ற அர்த்தம் முன்பு வழங்கப்பட்டு வந்தது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கெய் என்றால் மகிழ்ச்சி என்பது பொருள் இப்பொழுது கெய் என்றால் ஓரினச் சேர்க்கையாளரை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை சேட் சேட் என்றால் சோகமான அடுத்த வார்த்தை பாப் பாப் என்றால் ராபர்ட் என்பதனுடைய சுருக்கம் ராபர்ட் என்பது ஒரு ஆணின் பெயர் அந்த வார்த்தையை சுருக்கமாக பாப் என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை ஃப்ளை ஃப்ளை என்றால் பறப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கேட் கேட் என்பது பூனையை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஃபேட் ஃபேட் என்றால் வருமனான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை எப் எப் என்றால் எஸ் என்ற அர்த்தம் ஆமாம் என்று சொல்வதை இப்படி எப் என்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை லோ லோ என்றால் தாழ்வான என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டி டி என்பது தேநீரை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஒன் ஒன் என்பது வின் என்ற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் கடந்த கால வடிவம் ஐ ஒன் என்றால் நான் வெற்றி பெற்றேன் ஹி ஒன் அவன் வெற்றி பெற்றான் தே ஒன் த மேட்ச் அவர்கள் மேட்சில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்ற அர்த்தங்கள் உண்டு அடுத்த வார்த்தை ஃபிட் ஃபிட் என்றால் பொறுத்து என்ற அர்த்தம் அது மாத்திரமல்ல பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதையும் குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பாப் பாப் என்றால் ஒரு பொருள் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுவதை பாப் என்று சொல்லலாம் பாப் இசையை அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை சாங் சாங் என்றால் பாடல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை போட் போட் என்றால் படகு அதற்கு அடுத்த வார்த்தை ஹைடு ஹைடு என்றால் மறைந்து கொள் என்பது பொருள் மறைத்து வை என்ற அர்த்தமும் உண்டு ஹைடு என்ற வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை ஹியூஜ் ஹியூஜ் என்றால் பெரிய பிரம்மாண்டமான என்ற பொருள் அதற்கு உண்டு அடுத்த வார்த்தை செல் செல் என்றால் விற்பனை செய் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை குவிட் குவிட் என்றால் ஒன்றை விட்டு விலகிவிடு என்பதை குறிக்கிறது விலகிவிட்டேன் விலகிவிட்டால் விலகிவிட்டான் என்பதையும் இது குறிக்கிறது ஐ குவிட் என்றால் நான் விலகிவிட்டேன் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபூல் ஃபூல் என்றால் அறிவில்லாதவன் முட்டாள் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்லோ ஸ்லோ என்றால் மெதுவாக என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிக் கிக் என்றால் உதை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிராப் கிராப் என்றால் பற்றிக்கொள் என்பதை குறிக்கிறது ஒன்றை பற்றி கொண்டிருப்பது கிராப் அடுத்த வார்த்தை ராக் ராக் என்றால் ஒரு பாறை அல்லது ஒரு பெரிய கல்லையும் அது குறிக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் பாறையை மாத்திரமல்ல கொஞ்சம் பெரிய கல்லையும் ராக் என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை ரிச் ரிச் என்றால் பண வசதியுள்ள செல்வ செழிப்பான என்பது பொருள் பணக்காரர்கள் என்பதையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஆம்ஸ் ஆம்ஸ் என்றால் புயங்கள் என்று பொருள் அதாவது உடலில் தோள்களிலிருந்து 
கரங்கள் வரை உள்ள கைகளின் பகுதி ஆம்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அல்லது படை வலிமையும் அது குறிக்கும் இராணுவ தளவாடங்கள் படை வலிமை அதை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை வேஸ் வேஸ் என்றால் வழிகள் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கேஷ் கேஷ் என்பது பணத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை நோஸ் நோஸ் என்றால் மூக்கை குறிக்கும் டென் தேர்ட்டி ஒன் ட்ரக் ட்ரக் என்றால் மருந்து என்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை டைப்பு டைப் என்றால் இந்த விதமான ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான என்ற பொருளை தருகிறது டைப்ரைட்டர் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் டைப் அடிப்பதையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை காஷ் காஷ் என்பது ஒரு உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் சொல் இது வியப்பை தெரிவிப்பதற்காக பயன்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கிங் கிங் என்றால் அரசன் அடுத்த வார்த்தை வால் வால் என்றால் சுவர் டென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜம்ப் ஜம்ப் என்றால் குதிப்பதை குறிக்கிறது ஒருவனை பார்த்து நீ குதி என்று சொல்லுகிறோம் அது ஜம்ப் என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டார் ஸ்டார் என்றால் நட்சத்திரம் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வாம் வாம் என்றால் கதகதப்பான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சூட் சூட் என்றால் அணிகிற அந்த உடை அதாவது ஆண்கள் அணிகிற அந்த பேண்ட்டை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ரூயின் ரூயின் என்றால் அழிவு என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ஃபிஷ் ஃபிஷ் என்றால் மீன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபியர் ஃபியர் என்றால் பயம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது டென் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெயில் மெயில் என்றால் தபால் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை காஸ்ட் காஸ்ட் என்றால் விலையை குறிக்கும் ஒரு பொருளின் விலை அந்த விலை என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வார்த்தை காஸ்ட் அடுத்த வார்த்தை நோட்டு நோட் என்றால் குறிப்பெடுத்தல் என்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை சிங் சிங் என்றால் பாடு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது டென் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபுட் ஃபுட் என்றால் பாதம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அதுபோல் அடி என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா நம்ம நீளத்தை அளக்க உதவும் அடி கணக்கு ஃபுட் என்று சொல்லி ஒரு அடி என்பது ஒன் ஃபுட் அடுத்தது பேங்க் பேங்க் என்றால் வங்கி என்று பொருள்படும் அதே நேரத்தில் ஆற்றின் கரையும் பேங்க் என்று சொல்லப்படுகிறது ரிவர் பேங்க் என்று சொன்னால் ஆற்றங்கரை என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹவுட் ஹவுட் என்றால் ஹவுட் என்று பொருள் எப்படி இருக்கும் என்பது இதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை பிரெயின் பிரெயின் என்றால் மூளை என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆஃபுல் ஆஃபுல் என்றால் பயங்கரமான என்று அர்த்தம் ஆச்சரியமான என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டையிங் டையிங் என்றால் இறந்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சீஃப் சீஃப் என்றால் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபெய்த்து அசையாத உறுதியான ஒரு நம்பிக்கையை இந்த ஃபெய்த் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய என்ற பொருளை தருகிறது ஒன்ஸ் ஒருவருடைய அல்லது ஒன்றினுடைய என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மந்த் மந்த் என்றால் மாதம் அடுத்த வார்த்தை விசிட் ஒருவரை போய் சந்திப்பதை இது குறிக்கிறது நீ சந்தி என்று சொல்லி ஒருவருக்கு கட்டளை கொடுப்பதற்கும் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்த வார்த்தை ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் என்றால் அழுத்து என்று ஒரு அர்த்தம் அச்சடிக்கக்கூடிய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸையும் அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஸ்மெல் ஸ்மெல் என்றால் மனம் என்பதை குறிக்கிறது ஒரு நல்ல மனமாக இருக்கலாம் அல்லது கெட்ட மனமாக இருக்கலாம் அது ஸ்மெல் அதே நேரத்தில் முகர்ந்து பார்ப்பதும் ஸ்மெல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்பெல் ஸ்பெல் என்றால் 
ஸ்பெல்லிங் சொல்லுதல் அதே நேரத்தில் மந்திரத்தினுடைய கட்டு அதுவும் ஸ்பெல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மேஜிக் ஸ்பெல் என்றால் மந்திரத்தால் பாதிக்கப்படுதல் மந்திரத்தின் கட்டு என்று பொருள் டென் சிக்ஸ்டி ஒன் போர்டு போர்டு என்று சொன்னால் பலகை என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை மாம் அல்லது மேம் இது மேடம் என்ற வார்த்தையின் சுருக்கம் ஒருவரை மரியாதையாக ஒரு பெண்மணியை அம்மா என்று அழைப்பதற்கு இணையானது அடுத்த வார்த்தை ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்றால் ஒரு விசை அல்லது ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தல் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது வற்புறுத்தல் என்ற அர்த்தத்தையும் இது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் என்றால் இடைவெளி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது விண்வெளி என்ற அர்த்தமும் இதற்கு உண்டு அடுத்த வார்த்தை தேர்ட் தேர்ட் என்றால் மூன்றாம் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை மைல்ஸ் தூரத்தை குறிக்க உதவக்கூடிய ஒரு அழகு மைல் அடுத்த வார்த்தை இடியட் இடியட் என்றால் அறிவில்லாதவன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஏஜென்ட் ஏஜென்ட் என்றால் ஒரு பணியை முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் அதாவது ஒரு தரகர் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பஞ்ச் பஞ்ச் என்றால் கொத்துக்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பக்ஸ் பக்ஸ் என்பது பணத்தை குறிக்கும் டென் பக்ஸ் என்றால் பத்து ரூபாயை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ட்ராக் ட்ராக் என்றால் வழித்தடம் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஷூஸ் ஷூஸ் என்பது காலணிகளை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை சீன் சீன் என்றால் காட்சி அடுத்த வார்த்தை பீஸ் பீஸ் என்றால் மன சமாதானம் என்று அர்த்தம் பிஏஏ சிஇ இந்த வார்த்தை பீஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்னொரு வார்த்தை பிஐஇ சிஇ அது பீஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது துண்டுகள் என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை டீமன் டீமன் என்றால் தீமை செய்யும் ஆவி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை விச் விச் என்றால் சூனியம் செய்யும் பெண்ணை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ட்ரங்க் ட்ரங்க் என்றால் அருந்திய குடித்த என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது மது மயக்கத்தில் இருப்பதை ட்ரங்க் என்று சொல்லுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை டெல்ஸ் டெல்ஸ் என்றால் சொல்லுகிறது அல்லது சொல்லுகிறான் என்பது பொருள் சொல்லுகிறாள் என்பதும் அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை நாக் நாக் என்றால் தட்டுதல் அடுத்த வார்த்தை கிவ்ஸ் கிவ்ஸ் என்றால் கொடுக்கிறான் கொடுக்கிறாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது டேர்ன்ஸ் டேர்ன்ஸ் என்றால் திரும்புகிறது சுழல்கிறது திரும்புகிறான் திரும்புகிறாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கீப்ஸ் கீப்ஸ் என்றால் வைத்திருக்கிறது வைத்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது கேர்ஸ் கேர்ஸ் என்றால் கவனம் எடுத்தல் என்பதை குறிக்கிறது கவனம் எடுத்துக்கொள்கிறான் கவனம் எடுத்துக்கொள்கிறாள் கவனம் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆகிய அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா என்றால் இன்னும் அதிகப்படியான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஹூஸ் ஹூஸ் என்றால் யாருடைய என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை அவுட்டா அவுட்டா என்றால் அவுட் ஆஃப் என்பது பொருள் நூற்றுக்கு எண்பது மதிப்பெண் பெற்றால் அதை எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை ரோட் ரோட் என்பது ரைட் என்ற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் இதன் பொருள் எழுதினான் எழுதினாள் எழுதினேன் எழுதியது 
ஆகிய அர்த்தங்களை உடையது அடுத்த வார்த்தை புக்ஸ் புக்ஸ் என்றால் புத்தகங்கள் அடுத்த வார்த்தை வேஸ்ட் வேஸ்ட் என்றால் வீண் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை நேம்டு நேம்டு என்றால் பெயரிடப்பட்டது என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் என்றால் ஒரு நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரம் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்லெப்ட் ஸ்லீப் என்ற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஸ்லெப்ட் இதன் பொருள் தூங்கினான் தூங்கினாள் தூங்கினேன் தூங்கியது போன்றவைகளாகும் அடுத்த வார்த்தை ட்வைஸ் ட்வைஸ் என்றால் இரண்டு முறை என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை கோயின் கோயின் என்றால் கோயிங் என்பதனுடைய சுருக்கம் செல்லுதல் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் என்றால் மருந்து பொருட்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபைன்ஸ் இது கண்டுபிடிப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பிகின் பிகின் என்றால் துவங்கியது என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஸ்மைல் ஸ்மைல் என்றால் புன்னகை என்பது பொருள் புன்னகை செய்வதையும் இது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை லாஃப் லாஃப் என்றால் சிரிப்பு என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை ட்ரீட் ட்ரீட் என்றால் ஒருவரை நடத்துதல் ஏற்ற விதமாக நடத்துதல் ட்ரீட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு சிறு விருந்து கொடுப்பதும் ட்ரீட் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கைஸ் கைஸ் என்றால் மனிதனுடைய என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிரீன் கிரீன் என்றால் பச்சை நிறம் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டோல் ஸ்டோல் என்றால் ஸ்டீல் என்ற வார்த்தையினுடைய கடந்த கால வடிவம் அதனுடைய அர்த்தம் திருடினான் திருடினாள் போன்ற அர்த்தங்களை உடையதாயிருக்கிறது கடந்த காலத்தில் திருடியதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபயர்டு ஃபயர்டு என்றால் நெருப்பு வைத்தல் என்பது பொருள் அல்லது துப்பாக்கியால் சுடுதல் என்பது பொருள் ஒருவரை வேலையை விட்டு நீக்கினார்கள் என்பதையும் ஃபயர்டு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை லீவுடு லீவுடு என்றால் லீவ் என்ற வார்த்தையின் கடந்த கால வடிவம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அதாவது வசித்தான் வசித்தாள் வசித்தார்கள் வசித்தேன் என்பதை குறிப்பிடுகிறது அடுத்த வார்த்தை பைப்பர் பைப்பர் என்றால் பைப் என்ற இசைக்கருவியை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞன் அடுத்த வார்த்தை கேம்ஸ் கேம்ஸ் என்றால் விளையாட்டுக்கள் அடுத்த வார்த்தை கிளாஸ் கிளாஸ் என்றால் கண்ணாடியை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை சார்ஜ் சார்ஜ் என்றால் தாக்குதல் என்று ஒரு அர்த்தம் உண்டு மற்றபடி நம்ம செல்ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் சார்ஜ் அடுத்த வார்த்தை பிக்டு பிக்டு என்றால் தெரிந்தெடுத்து ஒன்றை எடுத்தல் அது பிக்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது இது கடந்த கால வடிவம் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தான் தேர்ந்தெடுத்தால் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்ற அர்த்தங்களை உடையது அடுத்த வார்த்தை சிஸ்டம் சிஸ்டம் என்றால் ஒரு ஒழுங்கான அமைப்பு முறையை நாம் சிஸ்டம் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் என்றால் ஒரு அறிவிப்பு அறிவிப்பு கொடுத்தல் அது நோட்டீஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒருவரை கவனிப்பதையும் அது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை லெட்டர் லெட்டர் என்றால் கடிதம் அது மாத்திரமல்ல எழுத்து என்ற அர்த்தத்தையும் அது உடையதாக இருக்கிறது அடுத்தது டிசைடு டிசைடு என்றால் தீர்மானம் செய் என்பது அதனுடைய பொருள் இலெவன் ஃபிஃப்டீன் டபுள் டபுள் என்றால் இரட்டையாக இருப்பதை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஷோடு ஷோடு என்றால் ஷோ என்பதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஷோ என்றால் காட்டுதல் அடுத்த வார்த்தை சீம்டு சீம்டு என்றால் தோற்றம் அளித்தது என்று பொருள் இப்படியாக தோன்றியது அல்லது இப்படியாக தோன்றினான் தோன்றினாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மெமரி மெமரி என்றால் நினைவாற்றலை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஹங்ரி ஹங்ரி என்றால் பசியாயிருப்பதை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டியூரிங் டியூரிங் என்றால் அந்த சமயத்தில் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை அதர்ஸ் அதர்ஸ் என்றால் மற்றவர்கள் அல்லது மற்றவை என்று பொருள்படும் அடுத்த வார்த்தை பேப்பர்ஸ் பேப்பர்ஸ் என்றால் காகிதங்கள் 
அடுத்த வார்த்தை சூனர் சூனர் என்றால் இன்னும் சீக்கிரமாக என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிளென்டி பிளென்டி என்றால் ஏராளமாக என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை அட்டாக் அட்டாக் என்றால் தாக்கு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிரவுண்டு கிரவுண்ட் என்றால் நிலத்தை குறிக்கும் அல்லது தரையை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டேஞ்சர் டேஞ்சர் என்றால் ஆபத்து என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஈட்டிங் ஈட்டிங் என்பது சாப்பிடுவதை குறிக்கும் இலெவன் டுவெண்ட்டி நைன் கரியர் கரியர் என்றால் உத்தியோகம் அதாவது படித்து பட்டம் பெற்ற பின்பு பார்க்கக்கூடிய வேலை அல்லது வேலைகளை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் என்றால் கைது செய்தல் அல்லது தடுத்து நிறுத்திவிடுதல் போன்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஒரு பொருளுடைய இயக்கத்தை தடுத்து நிறுத்திவிடுவதும் அரசுதான் அடுத்த வார்த்தை புல்டு புல்டு என்பது புல் என்ற வார்த்தையின் பாஸ்ட் ஃபார்ம் புல் என்றால் இழு என்று பொருள் புல்டு என்றால் இழுத்தான் இழுத்தால் இழுத்தது போன்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஈஸியர் ஈஸியர் என்றால் எளிமையான என்பது பொருள் மற்றவற்றை விட அது எளிமையானது என்று சொல்வதற்கு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்த வார்த்தை கில்லர் கில்லர் என்றால் கொலையாளி என்பது பொருள் கொல்லக்கூடியவன் அல்லது கொல்லக்கூடிய ஒன்று என்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை டேட்டிங் டேட்டிங் என்றால் திருமணத்துக்கு முன்னாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வெளியிடங்களுக்கு சென்று வருதல் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை பவர்ஸ் பவர்ஸ் என்றால் ஆற்றல்கள் அல்லது சக்திகள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை க்ளோசர் க்ளோசர் என்றால் இன்னும் பக்கத்தில் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வாட்வுட் வாட்வுட் என்பது வாட்வுட் என்ற இரண்டு வார்த்தையுடைய சுருக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்பது போன்ற கேள்வி அடுத்த வார்த்தை ஹைடிங் ஹைடிங் என்றால் ஒளிந்து கொண்டு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பாட்டம் பாட்டம் என்றால் அடிப்பகுதி இலெவன் ஃபார்ட்டி சடன் சடன் என்றால் திடீர் என்று பொருள் திடீர் என்று ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது சடன் அட்டாக் என்றால் திடீர் தாக்குதல் அது மாதிரி சடன் என்றால் திடீர் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை சர்ச் சர்ச் என்பது கிறிஸ்தவருடைய தேவாலயத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட் என்றால் ஒரு ஆகாய விமானத்தினுடைய பயணத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ரிமைண்டு ரிமைண்ட் என்றால் மீண்டுமாக ஞாபகப்படுத்துதல் அதாவது நினைவூட்டுதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேஷண்ட் பேஷண்ட் என்றால் ஒரு வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் ஒருவரை குறிக்கும் வியாதி அல்லது வேறு ஏதாவது உடல் பாதிப்பு காரணமாக அவர் மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெற்றிருந்தாலும் அல்லது வீட்டிலிருந்து சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருந்தாலும் அவர் பேஷண்ட் அல்லது பொறுமையாக இருப்பவர் என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது இலெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் ஜென்ரல் என்றால் பொதுவான என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டிரைவிங் டிரைவிங் என்றால் ஓட்டி கொண்டு ஒரு வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு செல்லுதல் அடுத்த வார்த்தை ஹேங்கிங் ஹேங்கிங் என்றால் தொங்கி கொண்டு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபார்வர்டு ஃபார்வர்டு என்றால் ஒருவருக்கு ஒன்றை அனுப்புதல் அதுதான் ஃபார்வர்டு ஒருவருக்கோ அல்லது ஒரு இடத்திற்கோ ஒன்றை நாம் அனுப்புவது ஃபார்வர்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுபோல இன்னும் கூட முன்னேறி செல்லுவதும் ஃபார்வர்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஹி மூடு ஃபார்வர்டு அவன் முன்னோக்கி சென்றான் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸ் என்றால் வினாடிகளை குறிக்கும் அல்லது ஒருவர் பயன்படுத்தின பொருள் மீண்டுமாக விற்கப்படும் போது அது செகண்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஹியரிங் ஹியரிங் என்றால் கேட்டல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிச்சன் கிச்சன் என்றால் சமையலறை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் என்றால் கலந்துரையாடல் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி ஆலோசனை சொல்லுதல் அடுத்த வார்த்தை ரீடிங் ரீடிங் என்றால் படித்து கொண்டு 
என்பது பொருள் அல்லது ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை வாசித்து கொண்டு இருப்பது ரீடிங் படிக்கும் பழக்கமும் ரீடிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ராய் என்றால் அழித்தல் என்பது பொருள் ஏதோ ஒன்றை அழித்து விடுவது டெஸ்ட்ராய் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது மெடிக்கல் மெடிக்கல் என்றால் மருத்துவ என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஜெலஸ் ஜெலஸ் என்றால் பொறாமை கொண்டிருப்பதை குறிப்பிடுகிறது இலெவன் ஃபிஃப்டி செவன் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் என்றால் சனி ஞாயிறு ஆகிய விடுமுறை தினங்கள் வீக்கெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை மேட்டஸ் மேட்டஸ் என்றால் அதில் ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை மெஷின் மெஷின் என்றால் இயந்திரம் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரிட்டண்ட் பிரிட்டண்டிங் என்றால் நடித்தல் பிரிட்டண்ட் என்றால் நடி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரீத் பிரீத் என்றால் மூச்சு விடுவதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை செக்டு செக்டு என்றால் சோதிக்கப்படுவதை குறிக்கிறது சோதித்தான் சோதித்தால் சோதித்தார்கள் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டிவோர்ஸ் டிவோர்ஸ் என்றால் விவகாரத்தை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை எக்ஸைட்டட் எக்ஸைட்டட் என்றால் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒரு நிலையை குறிக்கிறது தூண்டப்பட்ட ஒரு நிலையை அது குறிக்கிறது இது எக்ஸைட் என்ற வார்த்தையினுடைய கடந்த கால வடிவம் ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் அவன் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டான் என்பது ஒரு உதாரணம் அடுத்த வார்த்தை நோட்டீஸ்டு நோட்டீஸ்ட் என்றால் கவனித்தான் கவனித்தேன் கவனித்தால் கவனித்தார்கள் போன்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பிளானிங் பிளானிங் என்றால் திட்டமிடுதல் என்று பொருள் அதற்கடுத்த வார்த்தை ஹாரபிள் ஹாரபிள் என்றால் மிக பயங்கரமான என்பது அதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை பிளஷர் பிளஷர் என்றால் ஒரு மிகுந்த சந்தோஷத்தையும் ஒரு கழிப்பையும் குறிக்கிறது ஒரு இன்பமான காரியம் என்பதையும் அது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை குடவ் குடவ் என்றால் குட் ஹாவ் என்பதனுடைய சுருக்கம் அதனுடைய பொருள் அப்படி நடந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது செய்திருந்திருக்க முடியும் என்பது அதனுடைய பொருள் ஆனால் நடக்கவில்லை என்பதை இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை அமெரிக்கன் அமெரிக்கன் என்றால் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் அல்லது அமெரிக்கா சம்பந்தமான ஒன்று என்பது அதனுடைய பொருள் தமிழில் அமெரிக்க என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்த வார்த்தை பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ் என்றால் படங்கள் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பொசிஷன் பொசிஷன் என்றால் நிலையை குறிக்கும் ஒரு பொருளினுடைய நிலைமை அடுத்த வார்த்தை ரியலைஸ்டு ரியலைஸ்டு என்றால் ரியலைஸ் என்பதன் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒன்றை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் ரியலைஸ் இவ்வளவு காலமாக சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இப்பொழுது அதை உணர்ந்து கொள்ளுதல் அடுத்த வார்த்தை மதர்ஸ் மதர்ஸ் என்றால் அம்மாவினுடைய தாயினுடைய என்பது பொருள் சடன்லி சடன் என்ற வார்த்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் சடன்லி சடன்லி என்றால் திடீர் என்று என்பது பொருள் சடன் என்றால் திடீர் சடன்லி என்றால் திடீர் என்று அடுத்த வார்த்தை கன்சிடர் கன்சிடர் என்றால் சீர்தூக்கி பார்த்தல் அடுத்த வார்த்தை அட்டர்னி அட்டர்னி என்றால் ஒரு வாதிடக்கூடிய ஒரு வக்கீலை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபாதர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் என்றால் தந்தையினுடைய என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் என்றால் முழுமையான என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரோமான்டிக் ரோமான்டிக் என்றால் காதல் உணர்வை குறிப்பிடுகிறது அல்லது மனதிற்கு மிகவும் கவரக்கூடிய ஒன்றையும் அது குறிப்பிடுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஆல்தோ ஆல்தோ என்றால் இருந்தாலும் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரிங்கிங் பிரிங்கிங் என்றால் 
கொண்டுவருதல் என்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பாத்ரூம் பாத்ரூம் என்றால் குளியல் அறை இலெவன் எயிட்டி ஃபோர் ஹானஸ்ட்லி ஹானஸ்ட்லி என்றால் நேர்மையாக என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டிடெக்டிவ் டிடெக்டிவ் என்றால் துப்பறியக்கூடிய ஒருவர் துப்பறியும் நிபுணர் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்றால் காலை உணவை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஷுட் ஹாவ் ஷுட் ஹாவ் என்பதனுடைய சுருக்கம் இது ஒரு காரியத்தை செய்திருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் செய்யவில்லை என்ற பொருளை இது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பர்ஃபெக்ட்லி பர்ஃபெக்ட்லி என்றால் எந்த குற்றமும் இல்லாமல் சரியாக என்பது பொருள் ஒரு காரியத்தை நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பதை இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை அவசல்ஸ் அவசல்ஸ் என்றால் நாங்களாகவே என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை அதர்வைஸ் அதர்வைஸ் என்றால் அப்படி இல்லாவிட்டால் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் என்றால் மிகவும் சிறப்பான என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை அப்பேரண்ட்லி அப்பேரண்ட்லி என்று சொன்னால் அப்படியாக தோற்றம் அளிக்கிறது அது உண்மையா இல்லையா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் அது அப்படி தோற்றம் அளிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் அனுபவம் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை இன்க்ரெடிபிள் இன்க்ரெடிபிள் என்றால் மிகவும் ஆச்சரியமான நம்ப முடியாத என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்றால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட துறை கல்வித்துறை அப்படிங்கிறாங்க அது எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி ஒவ்வொரு துறைகள் இருக்குது அந்த துறை டிபார்ட்மெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் என்றால் நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரெஸ்பான்சிபிள் ரெஸ்பான்சிபிள் என்றால் பொறுப்பானவர் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்றால் வாய்ப்பு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கம்ஃபர்டபிள் கம்ஃபர்டபிள் என்றால் வசதியான எந்தவிதமான சிரமமோ கஷ்டமோ இல்லாத என்பது கம்ஃபர்டபிள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் என்றால் வாழ்த்துக்கள் என்பது பொருள் இந்த காணொலியை உங்களுக்கு வழங்கியது எட்வின் ராஜமாணிக்கம் கண்ட உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்